みなさんこんにちはランママです今回は iPhone から YouTube の終了画面を設定する方法のご案内になります以前にも設定方法についての動画をアップしていますが現時点での設定方法が私自身の iPhone では以前と変更になっているため改めてご説明させていただきたいと思いますまず設定方法は以前と同じように Google を選択します続いてこちらに YouTube PC と入力しログインしますすると以前はブラウザを選択する画面になりましたが今はこのような画面に切り替わると思いますこの画面の下の方に上向きの矢印の部分がありますのでそこをタップすると項目が現れますその中からサファリーを選択してくださいまたこのような画面になりますのでここで左側の動画の管理を選択しますすると自分自身の YouTube 画面が表示されます左側の上の方に A が大小で並んでいる部分がありますのでそこをタップしてくださいそして青い文字で表示された中にデスクトップ用のウェブサイトを表示とありますのでそこを選択しますこれまでの操作で以前終了画面の設定を説明させていただいた時と同じ画面になりますここから終了画面の設定に移っていきましょうそれでは先日アップした私自身の動画で設定していきたいと思いますそして今までは終了画面の部分をタップし要素を追加から作成したいものを選択していましたが今回は時間短縮のためにテンプレートをしようと動画からインポートを利用していきたいと思いますまずテンプレートです選択するとレイアウトの例がこのようにたくさん出てきますのでお好きなタイプを選んでいきましょう今回は左上のタイプにしてみようと思います選択すると自動でレイアウトされますのでチャンネル登録のプロフィール画像や動画を選択していきますプロフィールや動画を選択すると自動で設定されるため自分でレイアウトするよりも簡単で早くとっても便利ですそして表示する時間を設定し保存をタップしたら操作は完了になりますそして動画のインポート機能ですがこれは過去の終了画面をそのまま利用することができる便利な機能になります例えばですがこの動画を選択してインポートをタップするとその動画で使っている終了画面が表示されますつまりインポートするだけで終了画面が設定できるため何回も要素の追加で設定しなくても簡単に作ることができるのです今更ですが私自身インポートは今回初めて使わせていただきましたが本当にボタン一つで設定できるので簡単でとっても便利です終了画面は動画によっても多少異なるかとも思いますが何パターンかでも終了画面のスライドを作りそれをインポートして使うと操作がより早くなります注意点を挙げるとすれば時間の長さも過去と同じになってしまうためそれは調節が必要になるようですこのように終了画面は自分自身でおすすめの動画やチャンネル登録に誘導するプロフィールなどを設定し多くの方に自分自身の動画をおすすめする機会でもありますとっても便利な機能でもありますのでぜひ有効に使っていただき動画作りの参考にしていただければと思いますそれでは今回もご視聴ありがとうございますまた次の動画でお会いしましょう